Hi hello friends welcome back to Ajit Tech official now guys ajit innikku nama channel la enna video paakala appdi indradha pathina romba per undu enda command la irukku instagram irukku whatsapp irukku ella per ketta ore video enna na pathina alert motion la edit pandrame ken mass la edit panna mudiyada appdi nu kettinga so adukaga tha indha video undu make pannirukka kandipa indha video interesting a irukum neenga skip panna vaan paathale podu indha video undu ungalku undu easy a puriyum neenga konja video skip panni paathale enna aguna na solliya tips and tricks ungalku puriyam povera na video la enna pesi irukka appdi indradhum puriyama pogo romba per pathina slow a video podunga nu solliyindinga so kandipa indha video pathina romba ve slow a ஒரு <laughs> அதோட லிங்க் நான் வந்து கீழ கொடுத்துர்க்கேன் சோ ரெண்டு கெயின் மாஸ்டர் இருக்கும் நீங்க பாத்தீனா அதுல எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கங்க ஓல்ட் வெர்ஷன் ஒன் இருக்கும் நியூ வெர்ஷன் இருக்கும் நீங்க வந்து இதுல எது யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே இப்போ பாத்தீனா இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி வந்து நீங்க பாருங்க பிளஸ் சிம்பல் இருக்கு பாத்தீங்களா இங்க சென்ட்ரா இது வந்து ஒரு டேப் பண்ணுங்க இதுல வந்து ரேஷியோ செலக்ட் பண்ணா கேக்கும் இதுல பாத்தீனா வந்து 19 16 16 9 1 ஒன் ஒன் இருக்கும் இந்த 16 9 அப்படிங்கற ரேஷியோ என்ன அப்படினு பாத்தீனா யூடியூப் சைஸ் சோ பாத்தீனா 19 16ன்றது வந்து ফুল ஸ்கிரீன் இதுக்கு அடுத்து பாத்தீனா 1 ஒன் 1ன்றது இருக்கு பாத்தீங்களா இதான் பாத்தீனா இன்ஸ்டாகிராம் சைஸ் நாம வந்து இதுல தான் எடிட் பண்ணப் போறோம் 1 ஒன் வந்துடும் <laughs> ஸ்டேட்டஸ்ல வைப்போம் அதனால பாத்தீங்கன்னா 30 செகண்ட் நான் வந்து வெச்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட் இதுல என்ன பண்ணப் போறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா லேயர் கொடுத்துட்டு மீடியான்றது அதுக்குள்ள போய்க்கிறேன் போயிட்டு நான் பிரிண்டர்ஸ்ல டவுன்லோட் பண்ணி வெச்சிருக்க இமேஜ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணிட்டே இம்போர்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணப் போறேன் நெக்ஸ்ட் அப்படினா அந்த 1 ஒன் சைஸ் கரெக்ட்டா வந்து கிராப் பண்ணி வைக்கணும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட்டா ஃபிட் ஃபிட் பண்ற மாதிரி வைக்கணும் அதுக்கு நாம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கட் ஐகானுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிட் ஸ்கிரீன் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் அட போட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா அதுக்குள்ள போங்க அதுக்குள்ள போய்ட்டு அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் இருக்கு அதுல ஃபர்ஸ்டா இருக்க ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இப்போ பாருங்க கரெக்ட்டா வந்து ஃபிட் ஆயிச்சு இத கொஞ்சம் கீழ இறக்கி வெச்சுக்கங்க கீழ இறக்கி வெச்சனா இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த பைய மட்டும் தெரியுமே இருக்கு பார்க்கவே வேற லெவல்ல இருக்கு அந்த ஸ்கை தெரியறதுக்கும் அந்த பேட்ஸ்லாம் பார்க்கமே இருக்கு கி மேஜ் பேக்ரவுண்ட் வேற லெவல்ல இருக்கு இத பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா 30 செகண்ட்க்கு வந்து எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிக்கங்க சோ என்ன நீங்க எடிட் பண்றதுனால 30 செகண்ட் கரெக்ட்டா எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி வெச்சிட்டு அப்புறம் எடிட் பண்ணுங்க இப்போ பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட்டா வந்து எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி வெச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு பார்த்தா இப்போ பாருங்க சாங் இத ஆட் பண்ண போறோம் இப்போ பாருங்க பேசிக்கா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேக்ரவுண்ட்ல வந்து ஒரு போட்டோ ஆட் பண்ணிக்குவீங்க அதுக்கு மேல போயிட்டு லேயர் கொடுத்து அதுல மீடியா போயிட்டு ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்குவீங்க அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா சாங் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் சாங் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஆடியோன்னு இருக்கும் ஆடியோ கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து சாங் ஆட் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கங்க அப்படி இல்லை என்ட்ட வந்து வீடியோவாக தான் இருக்குது ஆடியோவாக இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன்னா லேயர் கொடுத்துட்டு மீடியான்றதுக்குள்ள போய்க்கங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் வந்து எப்படி ஆடியோவாக மாற்றுறது அப்படின்னு தெரியாமே இருக்கீங்க அதனால தான் இந்த வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து எப்படி ஆடியோவாக மாற்றது நான் முன்னாடி பண்ணி வச்ச ப்ராஜெக்ட் இது எப்படி ஆடியோவாக மாற்றுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே வாங்க ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே வர வர இங்கே பாருங்கள் வைட் சேஞ்ச் ஒரு பிளண்டிங் அப்படின்னு இருக்கும் பிளண்டிங்கு கீழே பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆடியோ அப்படின்னு இருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் மேல அந்த எக்ஸ்ட்ராட் ஆடியோன்றத கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ வந்து டெலீட் பண்ணிருங்க இப்போ பாருங்க ஆடியோ வந்து கீழ வந்து எக்ஸ்ட்ராட் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் ஏ சிம்பிளா வந்து நீங்க வந்து வீடியோல இருந்து ஆடியோவா கேன் மாஸ்ல வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம் அது சாரி எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ரிலீக் லைன்ல கிரியேட் பண்ண போறோம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முன்னாடி வீடியோல பாத்துருப்பீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிலீக் வந்து எப்படி அனிமினேட் ஆச்சுன்றது அது வந்து எப்படின்றது ஈஸியா சொல்லி தரேன் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்டா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இப்போ வந்து ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்றோம் அப்படினு எடுத்துக்கிட்டால அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரிலீக் வீடியோ கிரியேட் பண்றோம் அப்படினு பொதுவா எடுத்துக்கிட்டால அதுக்கு தேவையான ரிலீக் லைனா நம்ம வந்து நெட்ல இருந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி நெட்ல இருந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல நான் என்ன பண்ண போறேனா லாங் பிரஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் லைனை வந்து நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் லைன் இதோட முடியுது ஸோ இது அளவுக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே காப்பின்ற ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பி கொ
கொடுத்துட்டு இதுக்கு வந்து ஃபாண்ட் செலக்ட் பண்ணணும் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கலர் அனிமினேஷன்லாம் செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபாண்ட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ரிபிள் ட்ரிபிள் ஏ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ரைட் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் இந்த இந்த ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணுறனா பண்ணிக்கங்க அப்படி இல்லைன்னா இதில் லிட்டின் இருக்கும் அந்த லிட்டின்ற போய்ட்டு இதில் பார்த்தீங்க எவ்வளோ ஃபாண்ட் இருக்குது நான் இதில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சஃப்ரிங் கேபிட்டல் அப்படின்ற ஃபாண்ட் தான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறனால டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க அப்படி இல்லைன்னா என்னோட கேன் மாஸ்டர்லேயே வந்து நான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கேன் மாஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறப்ப வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாண்ட் வந்து நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போனால் கலரெலாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கீழே வாங்க இந்த ஷேடோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஷேடோன்றில் போய்ட்டு ஒயிட் கலரை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கங்க அண்ட் இந்த க்ளோ அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் போய்ட்டு பிளாக் கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டு நூறில் வச்சுக்கங்க அந்த க்ளோன்றத அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் லைன் அவுட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்லேயே செலக்ட் பண்ணிருங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே பிளாக்ல செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு இந்த ஷேடோ மட்டும் நீங்கள் வந்து ஒயிட்டில் செலக்ட் பண்ணுங்க அப்படி இந்த ஷேடோ வேணாம்னா வேணாம் நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஷேடோ வந்து ஒயிட்டில் செலக்ட் பண்ணிட்டு கலரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டில் நான் பிளாக் எது வேணா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒயிட் கலரே வச்சுக்கனாலும் வச்சுக்கங்க பிளாக்கே வச்சுக்கனாலும் வச்சுக்கங்க இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து அவுட் லைனை மாற்றணும்னா இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ நான் வந்து அவுட் லைனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒயிட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் வச்சாலும் சூப்பராக இருக்குது நான் வந்து ஒயிட் கலர் வச்சு உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லி தந்துறேன் இப்போ பாருங்கள் அதை வந்து ஃபுல்லாக நான் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் முப்பது செகண்டுக்கு இப்போ எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு அனிமினேட் கொடுக்கணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன் அனிமினேஷன் அவுட் அனிமினேஷன் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அதான் கொடுக்கணும் டிஃப் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டாக கொடுக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன் அனிமினேஷன் கொடுப்போங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேடு பாப்புன்றது இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் இதில் வந்து ஸ்கால் பண்ணிட்டு வாங்க இந்த ட்ராப் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து எது வேணா கொடுத்துக்கலாம் லெட்டர் பை லெட்டர்னா ஒவ்வொரு லெட்டராக வந்து டைப்பிங் ஆகிறமே வரும் ஒய்ப் அப்னா இப்போ மேலே வந்து சார் சாரி கீழே வந்து மேலே வந்து ஒய்ப் அப் ஆகும் இதில் வந்து பாப் அப் வேர்ட் அப்படின்னு இருக்கும் பாப் டவுன் அப்படின்னு இருக்கும் பாப் டவுன்றத கொடுத்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்டில் வச்சுட்டு வெளியே வந்துருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் அனிமினேஷன் கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இது ஸ்கால் பண்ணிட்டு வாங்க இதில் ஸ்கால் பண்ணுறதுனா ஒய்ப் அப் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப் க்ளோஸ் அப்படி கொடுக்கறனால கொடுங்க இல்லைனா ஸ்னாப் அப் அப்படி கொடுக்குங்க ஸ்னாப் அப் கொடுத்துருங்க இல்லை ஸ்னாப் டவுன் கொடுங்க ஓகேவா நான் வந்து ஸ்னாப் டவுனே கொடுத்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்டில் வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு ரிலீக்ல என்ன கட் பண்ணணும் இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் ப்ளே பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து வந்துருச்சு ஃபஸ்ட் லைன் வந்து முடிஞ்சோன்னே இப்போ பாருங்கள் இதோட ஃபஸ்ட் லைன் முடியுது நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைன் இப்போ வந்து ப்ளே பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் லைன் எதோட முடியுது அப்படின்னு பாருங்க நெக்ஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா இதோட முடியுது இதை நான் வந்து ஸ்பிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஸ்பிட் பண்ணிட்டு நான் ரெண்டு லைன் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன் மற்றலாம் நான் வந்து டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் புரிஞ்சிருக்கு <laughs> பாரு <laughs> இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக நான் வந்து கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ கட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் வச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட் லைன் வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட் லைனை வேறு ஏதாச்சும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறனா பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து லோகோ ஆட் பண்ணிடாதீங்க உங்களோட சேனல் வாட்டர் மார்க் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஆட் பண்ணிடாதீங்க ஏன்றதை நான் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து கட் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா டியூரேஷன் வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்றில் கூட வச்சுக்கங்க ஸோ வந்து ஒரு செகண்டில் வர மாதிரி கூட வச்சுக்கங்க அவுட் அனிமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டில் போகிற மாதிரி வச்சுக்கங்க இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுற பாருங்கள் எப்படி
பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து என்னென்ன ஸ்னவுட் அண்ட்ஸ் வைக்கிறது இது பார்க்க வேறு லெவலில் இருக்குது ஸோ வந்து நான் என்ன ஸ்டெப்பில் பண்ணேன்னா அதே மாதிரியே பண்ணிவிட்டு லேயர் கொடுத்துட்டு மீடியா போய்க்கேங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீனை வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீனோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க இந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பிளாக் ஸ்க்ரீனை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த கட்டாய் கணக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் ஆட்டு மாதிரி அதில் ஆஃப் ஒன் இருக்கும் ஸ்பீட் ஸ்க்ரீன் அதை ஆன் பண்ணிக்கங்க ஆன் பண்ணி கரெக்டாக வந்து ஃபிட் ஆகிடும் இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு வரேன் ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு வந்து நான் பிளண்டிங் இருக்கும் பிளண்டிங்கில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன்ற அதை கொடுத்துக்காங்க கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டிக்கல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்னோ எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்படியே மூவ் ஆகிறேன் மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க எல்லாத்தையும் நான் ஆஃப் பண்ணி கொடுத்தேன் ஆஃப் பண்ணி கொடுத்து நான் என்ன பண்ணலாம் நான் செலக்ட் பண்ணி ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு வரேன் ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு வந்து நான் பிளண்டிங் இருக்கும் பிளண்டிங்கில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன்ற அதை கொடுத்துக்காங்க கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டிக்கல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்னோ எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மூவ் ஆகிறமே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராப்பராக முடிஞ்சு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் சேனலோட வாட்ரு மார்க்கு வந்து முன்னாடி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆட் பண்ணிடாதீங்க மேலே வந்து நீ இப்போ அஜிட்டை கப்பிஷியல் அஜிட்டை கப்பிஷியல் அந்த மாதிரி வந்து வாட்ரு மார்க் வச்சுருப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் அதை வந்து ஆட் பண்ணிடாதீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் கொடுத்துட்டு நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி சாரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஒரு மூணு செகண்டில் வச்சு நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாத வேகமாக எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் அதனால தான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ்போர்ட்டிங் வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுச்சு நான் ஆல்ரெடி சும்மா நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அதை வந்து டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துக்கிறேன் வெளியே வந்துட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிட்டு ஒன்னே ஸ்டோ ஒன்றுன்றதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ தான் நம்ம வந்து அலைட் மோஷனில் வந்து மூவ் பண்ணுற மாதிரி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து மீடியான்றதை கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டுன்றதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த பிளாக் கலர் இமேஜை பின்னாடி வந்து ஆட் பண்ணிட்டு ஸோ அதே பேசிக் தான் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து பின்னாடி ஆட் பண்ணிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு செகண்டு தான் இருந்துச்சு மூணு செகண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் கலரை வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேயர் கொடுத்து மீடியா போய்க்கலாம் மீடியா போய்ட்டு நமக்கு என் மாசில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வீடியோ வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கரெக்டாக கையிலே ஜூம் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரோ மார்க் கட்டை கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் நம்ம வந்து நீங்கள் எப்பயும் போல் நீங்கள் அந்த கட்டை கணக்கு அடுத்து அந்த ஸ்பிட் ஸ்க்ரீன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கொடுத்துறாங்க இப்போ நம்ம வந்து அலைட் மோஷன் வந்து எப்படி மூவ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் கரெக்டாக வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கேன் கையில் எழுத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னே ஸ்டோ ஒன்று சைஸ்க்கு வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போனால் கரெக்டாக வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுட்டு இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீ அனிமினேஷன் ஆட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கீ ஃப்ரேம் அதை வந்து நான் வந்து ஏரோ மார்க் போட்டு ரவுண்டு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் அதை வந்து டேப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டேப் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த இமேஜ் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஜூம் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் மறுபடியும் ஒரு இருந்தால் இங்கே பாருங்கள் சைடில் வந்து ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் வருது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டேப் பண்ணிட்டு இப்படி லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இதை வந்து சின்னது பண்ணிக்கங்க சின்னது பண்ணிட்டு கரெக்டாக மறுபடியும் அதே சைஸ்க்கு வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபிட் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் வந்து நகர்த்தி வச்சுட்டு இப்போ நான் மறுபடியும் ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இப்படி வந்து நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து அலைட் மோஷன் மேலாம் மூவ் ஆகாது இப்படி இதை மூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் இந்த ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பண்ட் அதாவது வந்து ஜூம் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து சைடில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இழுத்தம்னா சின்னது பெருசாகிற மாதிரி இருக்கும் இப்படி வந்து பெருசு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வந்து இந்த பிளாக் கலர் தெரியாத அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து மூவ் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து வச்சுட்டு நான் வந்து ப்ளே பண்ணி காட்டுற எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஜஸ்ட் சும்மா தான் சொல்லி காமிக்கிறேன் இப்போ மேலே வந்துட்டு அப்படியே மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா அது இப்படி வந்து ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இங்கிட்டு வந்து சைடில் வரமே வச்சுருக்கேன் இப்போ சைடில் வரமே வச்சுட்டு இதை கரெக்டாக வந்து அந்த பிளாக் கலர் தெரியாத அளவுக்கு ஜூம் பண்ணிக்கங்க ஜூம் பண்ணிட்டு இங்கிட்டு வரமே வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள்